ஸ்ரீ சிவனன் சேனல் வெல்கம்ஸ் யூ ஆல் டு த ஸ்டோரிஸ் பேஸ்ட் ஆன் வேமன சத்தகம் அண்ட் சுமதி சத்தகம் டுடேஸ் போயம் இஸ் வெரி ஃபேமஸ் வேமனா போயம் அண்ட் ரிசல்டட் பை ராஜ்வீர் Hello, I am Rajveer. I am 6 years old. Today's poem for Sri Sravanam story box is Uppu kappu rambu nukka poli kanundu Chooda shooda rushula jada veru Purushulandu punya purushulu veraya Viswadabhira mavinura vema meaning of this is salt and camphor look alike but have different taste similarly all the human beings appear alike but the virtuous stand apart in the crowd there is a story from ramayana let us listen to vali and sugriva story vali and sugriva were twin brothers who were born in a monkey clan they looked alike but differed in their behavior Sugriva was polite and honest while Vali was dominating and arrogant. Vali ruled Kishkinda, the kingdom of monkey. He was married to Tara and had a son Angada. Sugriva was married to Ruma. Once when Vali went to the forest to kill a demon and did not return for a long time, the ministers approached Sugriva and requested him to rule the kingdom. Sugriva politely said, he would just manage the kingdom on behalf of his brother and later would hand over the authority to his nephew angada he made angada the prince of kishkinda and started managing the kingdom after a few days vali returned to kishkinda when he saw sugriva ruling the kingdom he thought his brother grabbed his kingdom he immediately expelled sugriva from the kingdom then he not only took over kishkinda but also abducted sugriva's wife ruma sugriva left the kingdom along with his followers and belvishers one day sugriva was staying in rushimukh mountains met two brothers they were rama and lakshmana who were in search of rama's wife sita who was abducted by ravana sugriva agreed to help rama in search of sita while rama assured sugriva that he would kill vali and make him the king of kishkinda vali had the boon to capture the power of his enemy fighting him face to face and become stronger so it was planned that when sugriva challenged vali rama would shoot his arrow at vali from behind a tree sugriva challenged vali for fight they both fought with trees stones fists nails and teeth Rama standing behind a tree was supposed to shoot an arrow to kill Vali but he could not identify Vali as both the brothers looked alike Sugriva could not withstand the mighty Vali and was defeated when Sugriva returned from the fight defeated Rama suggested that Sugriva should wear a garland for his identification so that Vali could be killed easily Sugriva wore a garland and again challenged his elder brother for fight this time rama could easily recognize vali as he had no garland and shot an arrow at vali and killed sugriva became king of kishkinda and kept his promise to rama and helped in searching sita vali and sugriva looked alike but had different characters sugriva being polite and honest won the confidence of ministers of kishkinda and was requested to rule the kingdom in the absence of vali on account of his good qualities sugriva was blessed with the friendship of sri rama who was the incarnation of lord vishnu gained his kingdom and got back his family moralis character may differ though appearances are alike now let us listen the story in telugu శ్రీ శ్రవణ ఛానల్కి చిన్నారులందరికీ శ్రోతలందరికీ కూడా నువ్వు మరొకసారి స్వాగతం ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే కథ పేరు వాలి సుగ్రీవులు వాలి సుగ్రీవులు కవల పిల్లలు వాలి మహాబలశాలి ఎవరైనా బాలితో ఎదురుగా యుద్ధం చేస్తే వారి బలంలో సగం హరించే వరం వాలికి అదనపు బలంగా ప్రాప్తించిందనమాట వాలికి భార్య తార సుగ్రీవుడికి భార్య రుమ ఒకసారి ఆయా అనే రాక్షసుడితోటి యుద్ధం చేసినప్పుడు అనుకోకుండా ఒక గుహలో 
ఉండిపోతాడు వెనక్కు తిరిగి వచ్చిన సుగ్రీవుడికి మంత్రులందరూ కలిసి పట్టాభిషిక్తుని చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు అప్పుడు సుగ్రీవుడు అన్నగారు వచ్చేంత వరకు అన్నగారి పుత్రుడు అంగదుడు పెద్దవాడు అయ్యేంత వరకు ఈ రాజ్యభారాన్ని నేను స్వీకరిస్తాను అతను పెద్దగా అయ్యాక అతనికి అప్పచెప్తాను అంటూ తన మంచి వచనాలతోటి మంచి హృదయంతో ఆ రాజ్యభారాన్ని స్వీకరిస్తాడనమాట ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులకి అనుకోకుండా వాళ్ళు వెనక్కి తిరిగి వచ్చి తమ్ముడు మీద అభాండం వేస్తాడు నువ్వు నా రాజ్యాన్ని కబళించడం కోసమే నన్ను ఆ గుహలో బంధించావు అంటూ అతన్ని నానా దుర్భాషలాడి రాజ్యం నుంచి తరిమేస్తాడనమాట కిష్కింద నుంచి తరిమివేయబడిన సుగ్రీవుడు ఋషిముఖ పర్వతం మీద తలదాచుకుంటాడు తన సహచరులతోటి సుగ్రీవుడి భార్య రుమని చేపడతాడు వాలి సుగ్రీవుడు కుమిలిపోతూ ఉంటాడు ఆ సమయంలో రామలక్ష్మణులతోటి అతనికి స్నేహం కుదురుతుంది రాముడు సీతాదేవిని వెతుక్కుంటూ వస్తూ ఈ కృషిముఖ పర్వతం దగ్గర ఆగుతాడనమాట అప్పుడు వారి మధ్య మంచి స్నేహం ఏర్పడుతుంది సీతను వెతికే ప్రయత్నం నేను చేసి పెడతాను నీకు వాలి చేసిన మోసాన్ని నువ్వు ఛేదించు అంటూ సుగ్రీవుడు రాముడిని కోరతాడు రాముడు అన్యాయం ఉన్న చోట తప్పకుండా నేను శిక్ష వేస్తాను అంటూ సుగ్రీవుడికి సహాయం చేయడానికి ఒప్పుకుంటాడు వాలిని యుద్ధానికి ఆహ్వానిస్తాడు సుగ్రీవుడు తమ్ముడు అర్భకుడని వాలికి తెలుసు అందుకే రెట్టించిన ఉత్సాహంతో యుద్ధానికి వస్తాడు వాలి సుగ్రీవులు భయంకరంగా పోట్లాడడం మొదలు పెడతారు అయితే స్నేహితుడికి సహాయంగా వాలిని సంహరిద్దామని అనుకున్న రాముడు ఇద్దరు ఒకేలా ఉండడంతో వాలి ఎవరో సుగ్రీవుడు ఎవరో అర్థం కాక మౌనంగా ఉండిపోతాడు ఆ యుద్ధంలో సుగ్రీవుడు చావు దెబ్బలు తిని ఇంకా పోరాడే శక్తి లేక పడిపోతాడు వాలి సుగ్రీవుని హేళనగా చూస్తూ జాలితో నేను క్షమిస్తున్నానని చెప్పి వెళ్ళిపోతాడు సుగ్రీవుడు శ్రీరామచంద్రుడి వైపు తిరిగి దీనంగా ఆడిన మాట తప్పామే రామా అంటూ అడుగుతాడు అభయముద్ర అందించి మౌనంగా ఉండిపోయావేంటంటూ బాధపడతాడు సుగ్రీవ ఆడిన మాట తప్పడం రఘువంశంలోనే లేదు ఆకారంలో అనుమాత్రం కూడాను వ్యత్యాసం లేదు మీ ఇద్దరిలో అందుచేత నేను ఎవరు సుగ్రీవుడు ఎవరు వాలి అనేది పోల్చుకోలేకపోయాను పుష్పమాల ఒకటి నీ కంఠాన అలంకరించుకుని వెళ్ళు అప్పుడు నాకు వాలిని చంపడం తేలికవుతుందంటూ చెప్పాడు శ్రీరామచంద్రుడు మరొకసారి యుద్ధానికి పురిగొల్పాడు సుగ్రీవుడు మరొకసారి వెళ్ళి వాలిని యుద్ధానికి పిలిచాడు తమ్ముణ్ణి ప్రాణాలతో విడిచిపెట్టకూడదు అనుకున్నాడు ఈసారి వాలి ఇద్దరి మధ్య భీకరమైన యుద్ధం ప్రారంభమైంది శ్రీరాముడు ఉపేక్ష అనవసరం అని భావించి చెట్టుచాటు నుండి వాలి మీద గురి చేసి బాణాన్ని విడిచేశాడు రామ బాణం శతకోటి కాంతులతో దూసుకెళ్లి వాలి గుండెల్ని చీర్చేసింది అనమాట ఈ రకంగా సుగ్రీవుడు ఎంతటి మృదు స్వభావం కలవాడో వాలి అంతటి తీవ్రమైన స్వభావం కలవాడు ఇతడు ఎంత శాంతమూర్తితో వాలి అంత క్రోధతత్వం అన్నవాడు ఇద్దరు చూడ్డానికి ఒకేలాగా ఉన్నా కూడాను వారి వారి మనస్తత్వాల్లో చాలా తేడా ఉంది ఉప్పు కర్పూరం ఒకేలాగా ఉన్నా కూడాను చూడ్డానికి వాటి వాటి గుణాలలో ఎంత తేడా ఉందో అంటూ వేమన పద్యం చక్కగా ఈ కథకి సరిపోయింది మనకి మళ్ళీ రేపు మరొక మంచి కత్తో కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు